近日，央视曝光了解放军9 9 A 坦克发射炮射导弹，对数千米之外的目标进行了精确打击。炮射导弹的效果具体怎么样呢？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近日，我人民解放军陆军中部战区某集团军某旅。在野外开阔地带，用9 9 A 主战坦克对敌标靶进行实弹射击。从央视曝光的画面看，目标距离9 9 A 主战坦克的距离足足有三千至五千米之间。9 9 A 用炮射导弹的方式，成功的在数千米外精确击毁了目标。这是央视第一次把9 9 A 发射炮射导弹全过程呈现在视频当中，因此引发了大家广泛而热烈的讨论。有的朋友不禁要问了：不是9 9 A 坦克已经有了穿甲弹吗？为啥还用炮射导弹呢？且听虎哥给你们慢慢分析。目前世界范围内的主战坦克装甲厚度、防护水平在5 0 0至0 0毫米之间，由陶瓷装甲、复合装甲以及爆炸式反应装甲相组成，这就造成坦克的装甲防护水平极高。为了有效击穿敌方坦克装甲，目前各国主战坦克使用的都是拖穿。这种穿甲弹的速度极快，在每秒 1,600 至 1,700 米之间，相当于音速的5倍有余。弹体材料上选用的是比刚密度还要大的特种合金或者钨合金等，凭借高速和高密度，使得 A P F S D S 直接依靠纯动能砸穿坦克的装甲。但是这款武器的致命缺点就是有效射程不是特别远，且质量轻，超过一定的距离以后，弹药的初速和动能受到空气的阻力，将急剧衰减，这就导致穿甲能力大打折扣，无法击穿远距离的坦克装甲。为了解决 A P F S D S 穿甲弹无法攻击超远目标这一问题，坦克炮射反坦克导弹应运而生。炮射导弹就是利用坦克的炮管发射反坦克导弹，但是炮射的反坦克导弹是经过小型化处理后得到的产物，不光是能打打坦克，像一些大型碉堡、装甲车辆和小型舰船等，甚至是连飞行的直升机都可以进行打击。目前主流的炮射导弹分为三部分，首先就是装药的头部，这是战斗部，负责对目标的爆炸杀伤。其次是导弹的小型发动机，导弹发射时，小型发动机将持续发启动十数秒左右，可以飞行五千至八千米，这也可以说是炮射导弹的最大射程了。最后就是导弹的制导系统，导弹发射后需要炮手持续用激光照射目标，把导弹引导至敌方目标身上，因此制导系统是不可或缺的。炮射反坦克导弹的优点，相较于 A P F S D S 穿甲弹是不少的，射程几乎是 A P F S D S 穿甲弹的一倍，达到了 5,000 至 6,000 米。更重要的是 ，A P F S D S 穿甲弹是用动能击穿敌方坦克装甲的，所以在远距离穿甲能力衰减严重，而炮射反坦克导弹是靠化学势能击穿敌方坦克装甲的。因此不会受到距离的任何影响。炮射导弹弹头采用高能战斗部，接触坦克装甲时，高能战斗部起爆，形成一条长长的金属射流，从战斗部细孔喷出，迅速融化并且穿透坦克装甲，破坏坦克内部设施或者造成人员伤亡。虽然炮射导弹具有射程远、杀伤力强等优点，但是导弹不能在坦克移动过程中发射。只能等待坦克静止时发射，因为虽然坦克可以在移动中射击，但那是发射传统炮弹，炮弹的速度比炮射导弹的速度快多了，而炮射导弹的平均速度在每秒400至800米左右，命中 6,000 米的目标足足要飞行8至15秒。这时候，如果坦克处于移动状态，那么引导导弹的激光束可能随着坦克的移动而影响跟踪目标。这将大大的影响炮射导弹的命中精度。我国炮射反坦克导弹师承俄罗斯，俄罗斯的导弹基本上都是只能停车瞄准对敌进行攻击
，因此大家认为中国的炮射导弹和俄罗斯一样，都是只能站桩射击的。但是目前9 9 A 装备的炮射导弹，据媒体报道是可以移动中射击的，但是并未提及是如何在坦克移动中对敌方坦克进行一个持续的跟踪，并且保证摧毁的。有人分析， 9 9 A 可能采用的是射后不用管的导弹，即炮射导弹锁定目标后发射，导弹的导引头将自行锁定目标，持续跟踪，并且保证命中目标。当然了，炮射导弹本身还存在一个问题，那就是其威力由于穿甲原理的缘故，往往受主炮口径的限制有些偏小。再加上现如今各军事大国的主流第三代主战坦克防护能力普遍不错，尤其是针对金属射流的防护能力得到了空前加强，炮射导弹的威力也有些不靠谱，因此炮射导弹在现如今各国坦克部队中的重视程度也有所下降。不过，尽管如此，其相当远的射程也能让己方主战坦克远隔五公里做到先敌打击。不管能不能打穿，至少能做到在对方打击范围之外，先糊他一脸再说。也正因此，尽管我国拥有世界顶尖的尾翼稳定脱壳穿甲弹，炮射导弹同样也是我国陆军坦克部队的主力弹种之一。